众一看，这匹落后的赛马突然加速冲刺，仿佛像开启涡轮增压一样。在爱情的力量下，马儿最终完成了反超。无数追求的马儿，他看不上，却偏偏找了个山羊做女友。这匹冠军马名为奥斯卡。他和这只黑山羊已经做了两年半的正经情侣，他们每天都在一起吃饭，到了晚上还会睡在一起。平时不管走到哪里，马儿都会把自己的小女友带在身边，一马一羊几乎整日形影不离。看见他们肆无忌惮地撒着狗粮，其他马儿也只有羡慕的份。谁让人家是冠军呢？教练说奥斯卡对小五特别依赖，一旦山羊离开他的视线，马儿立刻就会变得狂躁不安，甚至会跃出马棚寻找女友的踪迹。似乎只有和小五在一起。他才有十足的安全感。他们甜美的爱情总是能引来路人惊讶的目光。当有陌生人想要靠近时，奥斯卡就会低声发出警告，驱赶对方离开。他将小五护在身后，生怕别人把自己心爱的女友带走。饲养员说，两年前这匹马因为血统纯正被选为赛马，那时候他非常孤单，并且性格暴躁。为了解决这个问题，有经验的饲养员找来了一只情绪稳定的山羊来与他作伴。有数据表明，情绪稳定的山羊有利于调节马儿的负面情绪。在经过一段时间的相处后，奥斯卡果然变得温顺了许多，但这也让他们之间产生了特殊的感情。为了帮奥斯卡增加肺活量，饲养员每天都要带他进行日常训练。可离开小五后，他根本没有心思训练。面对桀骜不驯的马儿，饲养员也没有太多办法，于是只好让人将山羊带过来。当听见小五的声音后，奥斯卡瞬间安静了下来，立马冲入水中进行训练。有了小五的鼓励，奥斯卡也变得异常积极，仿佛浑身都充满了用不完的力量。就这样，小五在岸上走，他在水里游，不一会儿的功夫就完成了这项任务。接下来进行的是户外训练。与以往不同的是，这次马儿奔走的速度比平时快了许多。很快就到了比赛的时间，小五也跟着来到现场，为奥斯卡加油打气。在爱情的驱动下，奥斯卡在落后的情况实现连续反超，最终他第一个抵达终点，拿到了冠军。当然，这一切都离不开小五的默默支持。比赛后，饲养员为他卸下装备。接着，这对神仙眷侣开始尽情地享用午餐。事业爱情双丰收的马儿活力十足，甚至每天起床后都要照照镜子，看看自己的发型有没有变乱。对于奥斯卡来说，小五已经成为了他生命中不可或缺的一部分。虽然他们是两个不同的种族，但他们之间彼此帮助，相互成长，或许这才是爱情最好的样子吧。大家猜猜这只长得像老鼠的动物是什么？你肯定想不到，它就是刚出生的熊猫宝宝。成年能长成两百多斤的熊猫，小时候却只有巴掌大小。不久前，熊猫妈妈老来得子，一次性产下两枚双胞胎幼崽，但它却只照顾其中的一只宝宝，对另一只幼崽则是不管不问。这只幼崽刚出生便遭到了母亲的遗弃，饲养员也曾多次将它放在熊猫妈妈面前。可不管小家伙如何嘤嘤啼哭，憨憨的熊猫妈妈不但无动于衷，反而躲在墙角里一脸的茫然。面对地上呼唤妈妈的幼崽。心大的熊猫妈妈完全视而不见，仿佛那不是自己的孩子一样。见此情形的饲养员也很无奈，没办法，只好承担起照顾它的责任。可为什么熊猫妈妈会抛弃自己的孩子呢？原来，通常情况下，大熊猫只有养育一只幼崽的能力，所以它会选择相对强壮的宝宝照顾，而将其他的幼崽抛弃。或许这就是自然中残酷的生存法则，也是大熊猫数量稀少的原因。不幸的熊猫宝宝虽然没有了母爱，但它却得到了饲养员们的精心照顾。小家伙也是能吃能睡，不到三个月的时间，体重就长到了十多。多斤，甚至比熊猫妈妈养育的幼崽还要重。今天是熊猫宝宝体检的日子，饲养员用卷尺帮他测量全身部位的大小，以便于更科学的饲养。整个检查的过程他都非常配合，小家伙呆萌可爱的模样更是俘获了众多饲养员的疼爱。相信没人能拒绝得了这么可爱的小熊猫吧？除了要定期进行各项检查，饲养员每天还要帮助他进行如厕训练。由于小家伙没有母亲的呵护，他现在还不能够独立的完成大小便，因此饲养员会模仿熊猫妈妈的动作，用湿润的纸巾轻。轻拍打他的臀部，帮助他完成排泄。小家伙满脸惬意，看样子应该是非常享受。下一秒，竟然舒服的举起了双手。话说这个待遇应该也只有熊猫才有了吧？最后，希望熊猫宝宝能早日独立健康长大。我是小奶狗，我们下期再见。看着怀中熟睡的小猫，猫妈妈的眼角顿时被泪水所浸透。因为一场意外的车祸，它早产生下的小猫全部夭折。猫妈妈伤心欲绝地守护在孩子身边。当人们发现它时，母猫已经在此蹲守了整整十多个小时。那夜的雨下得很大，收到消息的救援队匆匆奔赴现场。对于人们的突然造访，猫妈妈显得异常平静。漆黑的夜色中，隐约可见它蜷缩的身体。它黯然神伤的眼中写满了绝望和无助。小哥想通过食物吸引它走出车底，可面对近在咫尺的肉罐头，他甚至都不曾多看一眼。即便车子启动，发出刺耳的鸣笛，仍旧无法将他从悲伤中唤醒。是什么原因让他始终不愿离开呢？当救援队看到车旁未成型的小猫时，大家顿时明白了一切。原来生产后的猫妈妈早已身心俱疲。
此时他唯一能做的就是守护在自己的孩子身边。很难想象他此刻正在经历着怎样的绝望。当救援人员打算挪动小猫的身体时，猫妈妈突然发出虚弱的叫声，每一声中都饱含着深沉的母爱。就在大家将地上的小猫收起后，猫妈妈突然挪动了身体，它拖着受伤的后腿艰难向前行走，不断四处寻找着自己的孩子。眼前的一幕着实令人心酸。此时天空的雨越下越大，因为不确定猫妈妈腹中是否还怀有其他幼崽，大家决定立刻实施救援工作。救援人员用网将车子四周围住，防止猫妈妈受到惊吓而跑掉。但令大家都没想到的是，他并没有过多反抗，救援人员很快便将他从车底抱了出来。或许此时他还完全沉浸在失去孩子的悲伤中，那无助的眼神恰如整夜一直下不停的雨。将猫咪抱上车后，大家迅速的赶往宠物医院。短短半小时的路程，却无时无刻不在牵动着众人的心。抵达医院后，兽医开始为猫咪做详细的检查。经过观察，发现猫妈妈腹中并没有未产下的小猫，但它的后腿已经严重骨折。医生分析，是因为突如其来的车祸导致了猫妈妈的早产。整个检查的过程，他都表现得异常平静，仿佛一直都在思索着什么。随后，医生开始为猫妈妈进行治疗。一小时后，手术顺利完成，但接下来的问题让医生也感到束手无策。自从猫妈妈失去孩子后，他始终不肯吃任何东西。难道他也要随着孩子们而去吗？乖巧的猫咪好像什么都懂一样。医生为他洗澡时，他不吵也不闹。这一刻，我仿佛在他的眼中感受到了刻苦铭心的痛，那是一种绝望中的落寞。为了让猫妈妈能走出悲伤的阴影，大家为他准备了一份特别的礼物。这是一只刚失去母亲的小猫，因为出生不久，它的眼睛还没有睁开。医护人员小心翼翼地将小猫放进猫妈妈怀里，他认真地看着怀中嘤嘤啼哭的小家伙。令所有人感到震惊的是，猫妈妈的眼睛里竟然涌出了泪水。他该有多么思念自己的孩子！此时觉得母爱伟大的，请扣六六六。下一秒，猫妈妈开始俯身为小猫梳理毛发，仿佛这一刻，他的内心又重新燃起了希望。或许这便是冥冥中的缘分，愿他们能相互治愈彼此受伤的心。故事最后，那位最先发现猫咪的小哥决定收养它。从此以后，他不用再过着流浪的生活。或许这对猫妈妈来说已经是幸运的结局。当上天为你关上一扇门的同时，也会为你打开一扇窗。愿屏幕前的你所有美好都如约而至。我是小奶狗，我们下期再见。这头公牛发疯似的追赶一辆货车，只因车上的母牛即将被送往屠宰场。望着身后紧追不舍的公牛，主人无奈只能暂时将车子停下。公牛缓缓走到母牛面前。嘴里不断发出撕心裂肺般的吼叫，仿佛是在和母牛诉说着不舍的离别。突然，公牛转身朝着车内望去，他苦苦哀求着主人，眼神中似乎在祈求主人不要将母牛拉走。但主人始终不为所动，毕竟牲畜养大之后就是要卖掉的，况且买家已经支付了定金。很快，主人启动车子，朝着屠宰场的方向驶去。可没曾想，倔强的公牛又一次追了上来。面对穷追不舍的公牛，主人只好又一次将车子停下。焦急的公牛对着车子转了一圈又一圈。一声声的悲鸣让人感到心碎。此时这一幕感动了在场的所有人，大家都被公牛的深情和执着所打动。有人将这段视频发到了网上，没曾想这只公牛得到了数千万网友的力挺，众人纷纷为他请愿，希望牛主人能将母牛赎回，让他们不要分离。最后，主人也被公牛的执着所感动，他表示以后不会再将他们卖掉了，并且主人还为他们举行了一场特殊的婚礼。至此，公牛和母牛过上了幸福的生活。万物皆有灵性，愿每个生灵都能被世间温柔以待。